Fala galera, tudo tranquilo? Eu sou o Furnier e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo. Como vocês leram no título e já viram na thumbnail desse vídeo, nós vamos falar sobre o campeonato Aether Cup, organizado aí pelo Master Exploder e pela Cod Zombies Brasil, que vai ter premiação e nós vamos falar tudo sobre isso nesse vídeo. Então, bora rolar e ver o trailer do Aether Cup. Bora pro vídeo. Vamos ver o trailer então, família do Aether Cup, organizado aí. Pelo Master Exploder e pela Quad Zombies Brasil, tá? Com parceria com a Quad Zombies Brasil. Esse trailer, esse trailer ficou bem legal, cara. Master Exploder e Quad Zombies Brasil apresentam mais uma corrida, hein? Mais uma corrida de zombies. Deixa eu dar uma olhada nesse trailer antes, ficou bem legal, cara. Uma nova corrida por round alto, cara. Quatro categorias, dez vencedores, Killer Totem e Black Ops 3. Vai ser no quad favorito aí da grande maioria. E nós vamos ver. Papão, hein, cara? Com premiações de até 500 reais. Tá bom, tá ótimo, mano. Que isso, cara? Tá na hora de ganhar. Tá na hora de jogar. A Ether Cup está oficialmente revelado. Oficializado. Preparem-se. Preparem-se, garotos. Olha só, daí temos aí toda a introdução. Cobb Zombies Brasil, todos os parceiros. E é isso aí, família. E pra você que quiser ver o trailer na íntegra, vai lá no canal do Master. O link vai estar aqui na descrição pra vocês poderem estar dando uma olhada no link oficial, na revelação e tal. E comenta lá no vídeo também que veio pelo Fournier, que vocês estão conhecendo o campo aqui pelo, pelo Fournier, ok? Galera, vamos estar tá deixando rolando pra vocês como ilustração aí a, o vídeo que ele trouxe, é, dando ali a introdução e falando sobre as regras e tal. Eu vou comentar por cima, tá? Vou tirar o áudio dele ali e vou deixar esse vídeo mais como ilustração, até porque ele colocou algumas imagens, algumas falas e nós criadores de conteúdos vamos ter aqui esse trabalho de ajudar a divulgar esse projeto que sempre é muito positivo para a comunidade de zombies no geral. Aí ele mostra a revelação da, é, do, do Aether Cup. E o início, muito interessante, começando no dia 8, às 1h15 da tarde. E terminando dia 29 de julho. Tá? Então vai começar mês que vem. A galera vai ter aí quase um mês para se preparar. E a gente vai cobrir, assim, a gente vai trazer vários vídeos aqui no canal sobre essa corrida. Já que é algo que vai, espero eu, movimentar a comunidade de zombies aqui no Brasil. Tá? Então a gente vai estar tá falando bastante sobre ela, vou ter talvez alguns outros vídeos também. Aí ele mostra um pouco das premiações dos rounds pra galera aí. O primeiro lugar que pegar o round mais alto vai ficar com 150 reais. O segundo lugar com 100 reais e o terceiro lugar com 50 reais. No caso aí são os caras que pegarem os maiores rounds é, e, 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 e conseguirem né, alcançar uma partida aí bem... Difícil, porque um round alto nesse mapa não é fácil. A gente tem a categoria Speedrun, agora que eu achei bem interessante, que são a partida até o round 100 mais rápida. Vocês estão acompanhando o canal aqui, a gente tá reagindo aos recordistas, e eu acho bem engraçado, porque a premiação round 100 mais rápido vai ser uma disputa bem interessante se ver, porque a galera vai ter que realmente traçar uma estratégia rápida. E galera, se você tá assistindo o canal... Sabe que se você for inscrito nesse canal, você vai receber algumas dicas pra talvez ganhar esse campeonato. É claro que eu aqui, Fornebr, vou tentar te ajudar. Então já se inscreve no canal que eu vou tentar ajudar vocês ao longo aí desse mês e do próximo mês, que é quando a Ether Camp começar, a trazer pra vocês algumas dicas pra vocês tentarem talvez fazer uma partida de sucesso e talvez ganhar uma das premiações, tá? Eu vou participar, mas vou participar pelo roleplay, pela brincadeira, até também pela divulgação pra tá dando essa força. Mas eu quero que vocês que estão assistindo esse vídeo Estão dando uma moral pra mim Que eu consiga fazer um de vocês se tornarem os vencedores Mesmo sabendo que tem muito cara viciado que vai jogar isso aqui Então vai ter uma partida mais rápida até o round 100 Essa premiação é pra galera que jogar com speedrun mais rápido e tal E a premiação vai ser de 50 reais E basicamente o que é falado são de algumas regras Que é muito importante você dar uma olhada no vídeo dele pra você ver bonitinho tá? Só o meu vídeo aqui eu não vou explicar ponto a ponto pra vocês É bom vocês darem uma olhada e até também olharem que no link na descrição vai ter ali o formulário de regras, isso é bom você ficar de olho, tá? Mas basicamente, pra ficar aqui bem entendido, a partida vai ser importante você deixar um contadorzinho. Sabe aquele contadorzinho que fica ali em cima da tela, mostrando quanto tempo de partida? Isso é muito importante pra galera que for participar da categoria Speedrun. Além da categoria Speedrun, vai ter uma outra também bem interessante, que é o sorteio de pessoas que vão pegar o round 100, serão sorteados. Então vamos dar um exemplo aqui, você mandou sua gameplay, você conseguiu pegar o round 100 durante a corrida do Ether Cup, enviou pra eles, e aí 20 
E aí, cinco pessoas, no caso, vão ser sorteadas por um sorteio de 25 reais para cada pessoa. Então, você pegou o round 100, por mais que não seja o round 100 rápido ou o maior round do campeonato, você tem chances de ganhar uma premiação sendo, tendo o seu nome sorteado. Então vai ser bem legal é, a galera que, às vezes, não consegue ser muito rápida, aquela galera que, também que não consegue não é, chegar no round tão alto assim, né? Que a gente sabe que, é, pô, mano, vai ser difícil o cara conseguir, talvez, muitas das vezes, é, passar muito além do 100. Então essa galera também tem chance de premiações. E ele fala, basicamente, também que todas as premiações têm uma possibilidade delas terem um aumento em todas elas. Isso é uma coisa bem legal, porque parece que temos alguns parceiros que estão ajudando a financiar o camp, então isso é bem interessante, isso é bem positivo, pra galera que for aí ter, ter, é, jogar, participar do campeonato, saibam que as premiações ali tem como base, né, aquele valor que vocês já viram. Nos chicletes, ele fala também sobre isso aqui que é muito importante, pessoal, sobre você usar os chicletes clássicos, isso é uma regra muito importante, para que fique avisado que você não vai chegar lá e torar o Porcaholic, munição infinita, isso não vai acontecer, tá? Isso é bem positivo porque é uma coisa que faz a gente colocar todo mundo no mesmo nível e não deixar ninguém apelão. Então, não vai valer mod menu, não vai valer bug, não vai valer usar chiclete apelão, isso é bem tranquilo. Que fala também que todos os jogadores precisam colocar o nome de classe do chiclete escolhidas para o evento. Basicamente, isso aqui vai ser revelado só no dia do campeonato, que vai ser dia 8 de julho. Lá ele vai ter um vídeo que vai ser lançado literalmente na hora que o campeonato iniciar, e nesse vídeo vai estar tá o nome da classe de Gumball Gun. Isso serve para você poder colocar todos. Olha lá, ó, ele diz basicamente que ó, o nome da classe será divulgado no canal do YouTube de Master Explode no dia 8 do 7 de... É, ao horário de 1h15 da tarde. Então é importante todos ficarem atentos nesse vídeo, tá? É só lá no canal do Master que vocês vão poder ter o nome da classe de chiclete que vocês vão colocar na partida. Isso serve para você controlar as pessoas que vão estar jogando durante o período do campeonato, para que ninguém jogue antes e tente fazer uma gameplay top antes e depois chegue lá e opa, Olha minha gameplay, manda uma gameplay antiga que não está dentro do período do campeonato. Então é bom ficar avisado disso aqui, essa regra, essa, essa regra aqui é muito importante e só vai dar pra saber se vocês assistirem o vídeo no canal do Master Exploder no dia 8 de julho de, é, a, a 1h15 da tarde, que é quando começa. E aí ele diz que o título do vídeo vai ter aí como início do Aether Cup, ok? E aí... Fala sobre o nome da Gabuga. É bem tranquilo, dá pra você mudar esse nome tranquilo. E sobre questão de plataformas, todas as plataformas vão poder participar. Xbox, 360. Acho que 360 não tem, né? 360 não tem Kino. Mas é, quem joga no Xbox, a galera do, do PS4, a galera do PC, pode estar jogando também, tá? E aí, dica, mostra o seu placar de pontos no final de todos os áudios. Isso aqui é muito importante. Toda vez que você tá jogando, você fica apertando ali o tab, né? Apertando ali o botão onde você vê o seu HUD, onde mostra suas kills, suas downs. Isso é muito importante durante o campeonato todo. Facilita com que as pessoas que vão estar de olho nas partidas pra ver se sua partida é verídica, se sua partida é válida, elas vão estar de olho em tudo isso, ok? Então, é importante vocês mandarem bonitinho pra poder estar tá informando legalzinho como vai funcionar, ok? E aí, basicamente, utiliza o computador de tempo, ele fala mais algumas coisinhas bem importantes sobre regras e tal. Mas, basicamente, é isso, tá? Eu não vou prolongar, até porque o vídeo tem 8 minutos. E eu acho que vale vocês darem uma olhada no vídeo do Master, verem aqui embaixo as regras e é, se prepararem para este campeonato. A minha dica aqui fica, treinem em Kinder Totem. Existem várias estratégias em Kino e eu vou trazer ao longo dos próximos dias estratégias boas para vocês talvez aí conseguirem pegar o round mais rápido, pegar o round mais alto e eu vou tentar mostrar nos próximos, nos próximos vídeos aqui do canal. Se você quer ficar atento, ficar por dentro desses vídeos, se inscreve aqui no canal, isso me ajuda demais a manter você atualizado sobre as estratégias que eu vou estar tá trazendo para vocês, para vocês utilizarem durante o Ether Cup. Claro que é, é, muito, é muito complicado a gente colocar aqui na balança, porque existem muitos jogadores que eu acredito que vão participar e muitos jogadores com grandes potenciais. Aqui no vídeo, eu quero tentar te ajudar a conseguir melhorar, não necessariamente ser o campeão, não necessariamente ser o top one, mas das minhas experiências e tentar trazer pra vocês o que eu puder pra te ajudar a talvez ser o campeão.
tá? Então deixa aqui embaixo nos comentários aqui ideias do que vocês gostariam de ver para que eu pudesse ajudar vocês antes que essa corrida comece, para que vocês já se preparem. Vamos começar jogando e lembrando, hoje tem live lá na Twitch e vou esperar vocês lá por volta das 4 da tarde. A gente vai começar uma saga de easter eggs lá no BO4 e sim, Vai ter gameplay de Kinodor Totem, BO3, testando algumas estratégias. Eu espero vocês todos por lá, ok, galera? E, pessoal, no mais é isso. Espero que eu tenha te ajudado nesse vídeo. Espero que eu tenha te informado muito bem do campeonato. Espero que você se hype. Esse campeonato vai ser interessante. É... Espero ver vocês participando. Assim que o campeonato ser iniciado, vai ter live na Twitch comigo jogando. Vai ter live na Twitch comigo reagindo a outros jogadores. Jogadores que estejam é, é, muito avançados ou talvez com rounds muito altos. Estratégias para que vocês possam é, fazer a melhor gameplay possível. Para que vocês possam melhorar a sua gameplay aqui no Totem, e talvez que seja você que esteja assistindo esse vídeo, um dos campeões, um dos premiados, um dos vencedores da corrida a Ether Cup. Novamente aqui eu agradeço ao Master pelo convite para me poder estar tá divulgando aqui o Ether Cup. Parabéns pela iniciativa, novamente a iniciativa é muito legal. Espero que você que está assistindo esse vídeo participe deste campeonato. E é isso, galera. Dia 8 tem Cup de Zombies e nós estamos esperando você. Galera, quero pedir então pra você me seguir na Twitch. Hoje tem live às 4 horas, link tá na descrição desse vídeo. Link também na descrição do meu canal de cortes, vídeo todo dia ao meio-dia. Tem vídeo pra caramba no 4 Unis. Se inscreve lá, irmão. Mas mais importante, se inscreve aqui no canal. Bora ajudar a gente a bater uns 100 mil inscritos aqui no YouTube. Conto com o seu apoio. Se inscreve aí e vamos que vamos. Ok? Galera, é isso então. Vou pedir pra você avaliar... Ó, oh, até surgiu o bagulho aqui na tela. Vou pedir pra você avaliar o meu vídeo, me deixar um comentário e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Vejo todos vocês no próximo vídeo. Um abraço.